Assalamualaikum, kali ini kita akan mempelajari laporan keuangan konsolidasian pada akuisisi dengan menggunakan metode kos dan metode ekuitas Kami dari surplus tim kelas AK6I Prodi Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 Ibu Dr. Rini Indawati Surplus tim beranggotakan yaitu ada Ahmad Yazid Alfisyarin, Sri Wahyuni Sinaga, Stefani Galu Triandini, dan Tri Winarni. Oke, langsung saja kita mulai. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Alfisyarin. Sebagai pembicara pertama, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan investasi pada entitas anak baiklah langsung saja kita lihat di slide berikut pencatatan investasi pada entitas anak dapat menggunakan dua metode yaitu yang pertama metode ekuitas atau equity method metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan Investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi Investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode kos atau kos metode digunakan jika entitas induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan pada entitas anak. Baiklah, di sini kita akan masuk ke bagian perbedaan metode ekuitas dan metode kos. Nah, di sini terlihat ada keterangan pada metode biaya, metode ekuitas. Yang pertama, dalam di, dalam keterangan metode biaya adanya nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Lalu, di dalam metode biaya, biaya perolehan awal dan di dalam metode ekuitas ada biaya perolehan awal juga. Jadi sama. Yang yang kedua, adanya nilai tercatat investasi setelah akuisisi. Di dalam metode biaya adanya biaya perolehan awal dan di metode ekuitas adanya biaya perolehan awal ditambah bagian investor atas laba atau dikurangi bagian investor atas rugi investi dikurangi bagian investor atas dividen investi dan amortisasi atau penghapusan diferensial pada keterangan yang, keterangan yang ketiga pengakuan pendapatan oleh investor pada metode biaya adanya bagian investor atas dividen investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi pada metode ekuitas adanya Bagian investor atas laba investi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Selanjutnya, dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor. Pada bagian metode biaya, adanya pendapatan. Di bagian metode ekuitas, adanya pengurang investasi. Yang terakhir, Dividen investi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Nah, pada bagian metode biaya, adanya pengurang investasi. Pada bagian metode ekuitas, adanya pengurangan investasi. Jadi, inilah perbedaan antara metode ekuitas dan metode kos. 
Selanjutnya saya akan dilanjut dilanjutkan ke pembicara kedua. Hai, saya Triwinarni sebagai pembicara kedua akan melanjutkan penjelasan materi mengenai perbedaan jurnal antara metode kos dengan metode ekuitas, lalu contoh penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode kos dan metode ekuitas, akuisisi 100% setelah tanggal akuisisi. Langsung saja kita lihat di slide berikut ini ya. Lalu, bagaimana dengan perbedaan jurnal antara metode kos dan metode ekuitas? Nah, di sini sudah ada tabel yang menerangkan perbedaan jurnal kedua metode. Jurnal pada saat perusahaan anak melaporkan laba, maka pada metode biaya tidak di jurnal, sedangkan pada metode ekuitas mendebit investasi saham PT anak dan mengkredit pendapatan dari perusahaan anak. Selanjutnya, jurnal untuk perusahaan anak melaporkan rugi, maka di metode biaya tidak di jurnal, sedangkan pada metode ekuitas mendebit kerugian dari perusahaan anak dan mengkredit investasi saham PT anak. Selanjutnya, Jurnal pada saat perusahaan anak mengumumkan dividen Ini masih diumumkan ya Maka di metode biaya Menjurnal piutang dividen di debit Mengkredit pendapatan dividen Sedangkan di metode ekuitas Piutang dividen di debit Investasi saham PT anak di kredit Nah pada saat pembayaran dividen Maka untuk jurnalnya di metode biaya Kas di debit piutang dividen di kredit sedangkan pada metode ekuitas kas di debit piutang dividen di kredit sama ya untuk jurnal pembayaran dividen antar kedua metode nah dari keterangan pada tabel ini dapat kita simpulkan bahwasannya metode ekuitas akun investasi saham PT anak itu selalu terpengaruh artinya saldonya itu selalu berubah-ubah bertambah dan berkurang sesuai dengan laba atau ruginya perusahaan anak sedangkan pada metode biaya akun investasi saham PT anak sama sekali tidak terpengaruh artinya saldo investasi saham PT anak selalu tetap sebesar biaya perolehannya maka dia disebut dengan metode biaya Selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh penyusunan laporan keuangan konsolidasian akuisisi 100% setelah tanggal akuisisi. Diketahui 1 Januari 2019 PT Pelangi membeli 100% saham PT Semesta senilai 250 juta. Pada saat itu shareholders equity PT Semesta terdiri dari common stock sebesar 60 juta, additional PIC sebesar 115 juta, dan return earning sebesar 75 juta. Untuk tahun 2019, PT Semesta melaporkan net income sebesar 50 juta dan tidak membayar dividen. Susunlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi akuisisi dengan menggunakan metode kos dan metode ekuitas. Untuk penyelesaiannya, di sini sudah ada kertas kerja laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode kos sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, karena ini metode kos, maka investment in S tidak terpengaruh, kita catatkan sebesar biaya perolehannya yaitu 250 juta setelah itu kita lakukan eliminasi karena investment in S ini bersaldo normal di debit untuk mengeliminasinya kita letak di kredit sebesar 250 juta lawannya kita debit equity perusahaan anak yang terdiri dari capital stock 60 juta rupiah additional PIC 115 juta dan return earning sebesar 75 juta setelah itu perhatikan kolom consolidated balance sheet kita jumlahkan akun-akun yang sejenis aset dengan aset liabilitas dengan liabilitas maka Investment in S sudah hilang ya, tidak muncul lagi di consolidated balance sheet. Total aset kita dapatkan sebesar 1 miliar 240 juta dan total liabilities and shareholders equity sebesar 1 miliar 240 juta rupiah. Jadi balance ya antara total aset dengan total liabilities. Selanjutnya penyelesaian untuk metode ekuitasnya. 
Sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, metode ekuitas, maka tadi di soal diketahui perusahaan anak memiliki laba sebesar 50 juta, maka akun investasi pada perusahaan anak terpengaruh bertambah saldonya awal biaya perolehannya yaitu 250 juta ditambah dengan laba menjadi 300 juta rupiah itulah yang kita catatkan di investment in S lalu kita eliminasi perhatikan kolom adjustment and elimination langsung saja kita masukkan angka 300 juta rupiah untuk mengeliminasi investment in S di bagian kredit kita letakkan lalu lawannya di debit kita masukkan equity perusahaan anak capital stock sebesar 60 juta additional PIC sebesar 115 juta dan return earning nah return earning ini tambahkan juga laba 50 juta jika di awal return earning sebesar 75 juta ditambah dengan laba 50 juta maka 125 juta Selanjutnya kita jumlahkan akun-akun yang sejenis seperti yang sebelumnya Perhatikan kolom consolidated balance sheet Akun investment in S sudah tidak muncul lagi di consolidated balance sheet karena telah kita eliminasi Maka hasil yang kita dapatkan untuk total aset sebesar 1 miliar 240 juta itu dari penjumlahan 350 juta ditambah 890 juta Begitu pula dengan total liabilities and shareholders equity sebesar 1 miliar 240 juta Hasil penjumlahan 270 juta ditambah 175 juta ditambah 320 juta ditambah dengan 475 juta Maka balance untuk total aset dan total liabilities and shareholders equity-nya Lalu bagaimana dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk akuisisi di bawah 100%? Hal tersebut akan dilanjutkan penjelasannya oleh pembicara ketiga dan pembicara keempat. Maka jangan skip dulu video ini ya. Hai, saya Sriwayuni Sinaga sebagai pembicara ketiga. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian akuisisi di bawah 100% dengan menggunakan metode kos Langsung saja kita lihat slide berikut ini Pada tanggal 1 Januari 2019 PT Pertiwi membayar 108 juta untuk membeli saham PT Sri Kandi Pada saat itu shareholder equity PT Sri Kandi yang terdiri dari share capital 70 juta dan return earning 45 juta Nilai tercatat net asset PT Pertiwi sama dengan nilai wajarnya untuk mengerjakan ini, kita mencari goodwill-nya terlebih dahulu. Total nilai PT Sri Kandi sama dengan 100 per 90 dikali 108 juta sama dengan 120 juta. Net wajar aset neto PT Sri Kandi sama dengan 45 juta ditambah 70 juta sama dengan 115 juta. Maka goodwill-nya adalah 120 juta dikurang 115 juta sama dengan 5 juta. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat laporan kertas kerja konsolidasian pada slide berikut ini. Pada kertas kerja ini, terlihat investment PT Pertiwi sebesar 108 juta. Dan pada PT Pertiwi, tidak ada goodwill, karena goodwill ini akan muncul di laporan konsolnya. Jadi, pertama-tama kita mulai dengan menghilangkan dividend income sebesar 9 juta. Dividend income ini harus hilang dikarenakan anaknya sendiri, sehingga harus hilang. Lawannya yaitu dividend income pada PT Sri Kandi sebesar 9 juta. Yang kedua, kita harus menghilangkan investment in PT Sri Kandi sebesar 108 juta. Lawannya yaitu equity PT Sri Kandi. Jadi, kita debitkan Return earning beginning sebesar 45 juta. Kemudian kita debitkan share capital sebesar 70 juta. Dan kita munculkan goodwill sebesar 5 juta. Dan di kreditnya yaitu investment in PT Sri Kandi sebesar 108 juta. Dan kita munculkan NCI equity di akhir. Jadi kita lihat di situ beginning return earning sebesar 45 juta ditambah share capital 70 juta ditambah goodwill 5 juta 
dikali 90% itu sama dengan investment PT Abadi sebesar 108 juta. Sisanya adalah NCI 1 Januari. Jadi, kita menghilangkan investment in PT Sri Kandi, tapi kita sekaligus memunculkan adanya NCI. Yang ketiga, kalau kita tadi memiliki anak perusahaan, maka ketika kita menghitung income, kita harus menisahkan bagian income untuk NCI. Cara menghitung menghitungnya yaitu dengan PT Sri Kandi melaporkan net income sebesar 33.500. Nah, bagian kita bagian kita tadi kan hanya 90%. Berarti ada sisanya 10%. Nah, 10% ini merupakan bagian dari NCI. Jadi kalau kita hitung 10% dikali 33.500 itu sama dengan 3.350. Nah, yang 3.350 ini 1 juta kita masukkan ke dividen. Sisanya 2.350 kita masukkan ke NCI equity pada tanggal 31 Desember. Dengan jurnal ini, maka di dalam laporan konsolnya, kalau sales hanya ditambahkan saja, dividen income-nya hilang. Kemudian di dalam laporan konsol, laporan keuangan income statement-nya, itu ada NCI sebesar 3.350 sebagai pengurang. Karena itu bagian, bagian laba dari NCI, jadi itu mengurangi. Maka total aset konsolnya sebesar 595 juta, dan total liability dan equity-nya sebesar 595 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Yang pertama, eliminasi saldo investasi awal. Di debit share capital, Sri Kandi 70 juta. Return earning Sri Kandi pada tanggal 1 Januari di debit 45 juta. Goodwill-nya di debit 5 juta. Untuk kreditnya, investment in Sri Kandi di kredit 108 juta. NCI equity pada tanggal 1 Januari di kredit 12 juta. Yang kedua, eliminasi pendapatan dari anak atau PT Sri Kandi. Di debit, dividend income 9 juta. Di kreditnya dividen Sri Kandi 9 juta. Yang ketiga, alokasi laba dan dividen non pengendali. Di debitnya NCI expense 3 juta 350. Di kreditnya dividen Sri Kandi 1 juta. NCI equity pada tanggal 31 Januari di kredit 2 juta 350. Sekian penjelasan saya tentang laporan kertas kerja, metode kos, atau biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stepani Galu. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stepani Galu Triandini. Sebagai pembicara keempat, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan laporan keuangan konsolidasi akuisisi di bawah 100% menggunakan metode equity. Jangan pada bosan dan ngantuk ya, ntar nggak dapet loh ilmunya. Langsung saja yuk ke materinya. Metode ini pastinya ada perbedaan dengan metode sebelumnya. Apa sih perbedaannya? Sebelum itu, contohnya masih sama seperti metode kos ya. Nah, perbedaannya di metode kos menggunakan akun dividend income, sedangkan di metode equity menggunakan akun income from investment. Selain itu, akun investment in S-nya dalam PT Induk juga berubah loh, tidak sama lagi dengan metode kos. Untuk lebih jelasnya, langsung saja yuk kita bahas ya. Kita lihat kertas kerja metode equity ini. Akun income from investment sebesar 30 juta 150. Dari mana 30 juta 150? Dari net income-nya si S atau anak sebesar 33.500 dikali dengan 90%. Kenapa dikali 90%? Karena 90% itu merupakan kepemilikan si P atau induk. Jadi hasilnya income from investment sebesar 30.150.000. Kemudian 
investment in S-nya bukan sebesar 108 juta lagi. Karena investment in S bertambah dengan adanya income from investment, kemudian berkurang dengan dividen. Dividen anak sebesar 10 juta yang diterima dikali dengan 90%, maka 9 juta. Jadi, 108 juta ditambah dengan 30 juta 150 ribu dikurang dengan 9 juta, maka hasilnya 129 juta 150 di investment in S. Kemudian dieliminasi. Untuk mengeliminasinya hampir sama dengan metode kos. Tapi bedanya, bukan dividen income pada dividen, tapi income from investment pada dividen. Langsung saja ya. Pertama, mengeliminasi income from investmentnya sebesar 30 juta 150 di debit yang saldo awalnya adalah kredit. Kemudian lawannya dividen sebesar 9 juta dan sisanya itu investment in S sebesar 21 juta 150 ribu. Kedua, mengeliminasi investment in S-nya di kredit sebesar 108 juta. Jadi posisi investment S-nya ini kembali ke posisi awal tahun pada saat menggunakan metode kos lalu memunculkan NCI equity 1 Januari sebesar 12 juta lawannya equity S di debit beginning retain earning sebesar 45 juta kemudian share capital 70 juta dan memunculkan goodwill sebesar 5 juta untuk mencari goodwill ya sudah dijelaskan di metode kos ya kalau ingin mengetahuinya kembali dari mana, bisa dilihat kembali metode sebelumnya. Kemudian ketiga, mengalokasikan laba dan dividen dan pengendali. Cara menghitungnya, si S melaporkan net income-nya sebesar 33.500.000, bagian induk 90%, dan 10% bagian NCI. Jadi jika dihitung, 33.500.000 dikali dengan 10% maka hasilnya 3.350.000 bagian keuntungan NCI dari 3.350.000 ini dimasukkan ke dalam dividen 1 juta dan sisanya 2.350.000 dimasukkan ke NCI equity 31 Desember kemudian di consolidate balance sheet bagian sales anak dan induk ditambah uh, 300 juta di PT an, PT induk ditambah dengan 68 juta di PT anak jadi sebesar 368 juta di consolidated balance sheet begitu juga dengan expense kemudian ada NCI expense bagian laba dari CS dan merupakan sebagai pengurang laba total konsolidasi dapat dilihat ya dalam kertas kerja ini bahwa NCI expense akan mengurangi consolidated net income sebesar 3.350.000 lalu consolidated net income nya sebesar 95.650.000 dari penjumlahan atas ke bawah consolidated balance sheet 368 juta dikurang dengan 269 juta dikurang dengan 3 juta 350 maka hasilnya 95 juta 650 ribu begitu juga dengan total aset dan liabilities dapat dilihat ya sebesar 595 juta sama jadi dapat kita lihat jurnal eliminasinya akan seperti ini pertama Eliminasi pendapatan dari anak Jurnalnya Income from investment Di debit sebesar 30 juta 150 ribu Lawannya dividen anak Atau Sri Kandi di kredit sebesar 9 juta Dan investment in Sri Kandi Di kredit sebesar 21 juta 150 ribu Kedua Eliminasi saldo investasi awal 
jurnalnya Star Capital Anak atau Sri Kandi di debit sebesar 70 juta, Retain Earning Beginning Anak atau Sri Kandi sebesar 45 juta dan Goodwill sebesar 5 juta. Lawannya Investment in Sri Kandi di kredit sebesar 108 juta dan NCI 1 Januari Equity sebesar 12 juta. Dan yang terakhir, alokasi laba dan dividen non pengendali. Jurnalnya NCI Expense di debit sebesar 3.350, lawannya dividen anak atau Sri Kandi sebesar 1 juta dan NCI 31 Januari Equity sebesar 2.350. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video presentasi kami, terima kasih.